Machi 12 Mwanahalisi TV ilireporti kuhusu dada Radhia ambaye alijifungua watoto wanne uh, kwa wakati mmoja na alijifungua kwa operation. Lakini kwa sasa kuna taarifa ya kwamba mume mume mwenye watoto hawa wanne amempa talaka na ameondoka na vitu vyote katika nyumba ambayo alikuwa anaishi. Mwanahalisi TV imefika katika eneo hili la Magomeni kuweza kufahamu kwa undani kitu gani ambacho kinaendelea na mambo gani ambayo yanahitaji kusaidiwa na Watanzania ambao wanamtazama. Sasa tutatufahamu mpaka sasa hivi uh, watoto wanaendeleaje? Watoto wa jambo na shukuru Mungu kwa hiyo. Mhm. Uh, support ya kwa Tanzania au watu ambao wamekuchangia uh, imetoka kwa kiasi gani? Support na shukuru Mungu wa Tanzania amejitokeza sana hususan katika swala la maziwa na Pampas. Na shukuru Mungu amejitokeza sana. Mhm. Sasa watoto uh, kama sasa hivi naona upo wewe na Na, na mama ndo ambao ni, ma, ni maona hapa mna mnawezaje labda ku, ku, kuamudu kwenye pengine mmoja akiwa na ria mmoja anahitaji huduma nyingine tunaamudu tuko mimi mama na kuna wadogo zangu wawili eh kwao wakilia tuseme tuna wengine hawezi kulia wote tuseme kama sasa hivi ndio yuko macho eh kwao akiwa macho watatu wakilala watatu mmoja lazima awe macho awalalagi wote hata siku moja. Mhm. Ah penye tuna, tuna kuna taarifa ambazo tume tuna tumezipata tume ni kwamba mume ama baba wa hao watoto wanne ameku amekuta amekupa talaka. Ah hii ipo vipi? <laughs> ni kweli? Eh ni kweli. Na watoto wao sasa ina ina inakuaje katika malezi labda pengine amekupa talaka amesema ataendelea kuwalea au inakuaje Hapana hajazungumzia swala lote la kuwalea yeye alichofanya kwamba ametoa talaka akasema utaendelea kuishi na vitu vyako vya msaada basi e, kwa utangia tu talaka tangia ondoke sijapata mawasiliano nayo wala hajaja tena na namba yangu kai bloku kwa hiyo siwezi kumpigia labda nimpigie kwa simu nyingine Na hata nikimpigia kwa simu nyingine pia akipokea akijua tu ni mimi basi ataongea maneno mawili atakata yani hatuna mawasiliano. Labda tangu uh, kupeta talaka au hapa tangu tangu muachane ni muda gani sasa inafika? Ametoa talaka tarehe 5 mwezi wa 4. Eh ndo katoa talaka. Na ndo uh, yani yeye kaondoka paka sasa hivi tuseme paka sasa hivi ni kia pili tangia ondoke. Lakini talaka kaja kuitoa juzi aitano na ufahamu ipo wapi anaishi kwao tandika kwa kaka yake okay. ndugu pengine ndugu na na, na, na watu ambao wa karibu wa, wa, wa mume wako wanasemaje huko yani kwa kweli kuhusu ndugu zake hamna hata mmoja aliongea naye wala hamna mmoja alonitafuta tangia nijifungue alikuja tu wiki moja wiki mbili za mwanzo paka sasa hivi sijamuona ndugu yake yoyote kaka yake wala dada yake Na hata katika hili swala la talaka sijaona ndugu yake yote kunipigia simu. Yaani si hamna yoyote alinitafuta kwa kweli. Zaidi ya dada yake tu ndo niliongea naye akanipa vitisho, yani kabla sijaachwa. Alinambia utaachwa, yani ni wifi yangu. Alinambia utaachwa kwanza sisi tushakutenga. Si tushakutenga utaachwa muda wote na tunakusubiria, yani ukikanyaga tandika tutakukomesha. Ndio ambapo yeye alipo sasa hivi mwanaume. Kwa yule ndo niliongea naye sijaongea na ndugu yake yoyote mpaka sasa hivi. Labda tunahitaji kufahamu kama hali hii imetokea imetokea hivi karibuni baada wewe kujifungua mapacha wanne au tangu tangu hapo nyuma mlikuwa mna, mna ugomvi labda. Huko nyuma yani nilikuwa na u, tuseme ndugu zake yani wale wana kawaida kama ubaguzi. Eh hawa wenzetu wa, wa Pemba sio burushi afu mimi tuseme mimi nyaturu pande mnya tu pande mnya kiusa sasa alivonioa mimi kawa kama katika familia yao kama yani sijui kaa nini yani tuseme kama kulikuwa kuna ubaguzi fulani hivi tangia nivoolewa sasa tangia nilipopata mimba hivi na kujifungua ndo naona yani hali kazidi eh kwa sababu sikuona mchango wote wa ndugu zake yani walikuja kuniangalia tu hospitali ndugu zake hawakuja tena mpaka leo hii na ili swala la talaka walikana na ndugu zake wakapanga wakaandika wakaniletea Sijaona ndugu yake yote kuniuliza imekuaje au kama kukaa kikao wamekaa wao kama wao mpaka talaka kutolewa. Kwa hiyo hawajanishirikisha kwa chochote na sijaona ndugu yake yote ndio hivyo. Lakini labda tunataka kufahamu 
uh, situation ya baada ya wewe kujifungua watoto alikuwa anakuja mara kwa mara au hakuwahi kabisa kuja kuwaona watoto baada ya mimi kujifungua a ah, watoto nilipotoka hospitali tulikuwa tuna maelewano tulielewana kama wiki moja baada ya hapo kwa sababu kulikuwa kuna mamake hapa mamake ali, alikuja alipokuja maneno yakaanza yani mamake ikawa kitu kidogo tu yani akawa watoto hawa tusema alikuwa anakunywa maziwa akawa yani akiona kopo limeisha anaongea anabwata watoto wanakula kama nini kulikuwa kuna bibi yangu naye alitoka singida alikuja akamwambia usio naambia hivyo watoto hawa ni wadogo usipende kuambia kwamba wanakula sana mimi ile kauli iliniuma kwa kweli nikamwambia mtoto wake kwamba mamako anasema watoto wanakula sana maziwa Nilipomwambia vile ndo ugomvi ukaanza. Kwa hiyo naye akawa hataki mimi ndugu zangu waje hapa mwanaume. Akiona ndugu yangu yote kaja, basi anakuwa tu ile akula. Anasema walishe wewe si ndugu zako hao wamekuja. Sasa nikaambia kwa nini inakuwa ubaguzi? Kwa hiyo mimi ndugu zangu sio ndugu. Alafu tena angalia hali nilokuwa nayo mimi nimejifungua watoto wanne. Kwa hiyo nahitaji support kubwa sana. Kwa sababu hata msichana wa kazi tuseme alokuwepo anasema simlipi mimi msichana. Utamlipa wewe utaki kumlipa ondoke ufanye kazi zote wewe. Kwa ndo migogoro ilokuwepo paka paka ikafikia hatua yeye ndugu zake wanamwambia kwamba kakaa itandika ambapo ni kwa kaka yake. Mimi mara kwanza nilikubaliana nalo nikasema sawa nitaenda nitakaa. Nikamwaga vizuri mwenye nyumba wangu huyu nikasema sawa nitaenda. Basi sasa nilipokuwa nimepanga mizigo hiyo siku ya kuondoka ndo nikaja nikapokea simu kwa dada yake. Ehe huyo dada yake alikuwa ni Yaani katika kugombana mimi na huyu baba wa huyu watoto yeye alikuwa na uchochezi mkubwa sana. Sababu hata alikuwa akinona mimi nimetolewa katika media hivi, anapiga picha screenshot anamtumia mdogo wake, kwamba ona anatudhalilisha sisi wa Pemba tangu hii tukaomba misaada. Sasa hizo kauli alikuwa anaongea dada yake lakini alikuwa hajui kwamba ndugu yake anasaidia nini katika hii familia ndio kuomba msaada kwa wengine wanaona kama ni kujidhalilisha lakini kwa mimi mzazi niliyezaa nimepitia mengi najua nimehangaika vipi na hawa watoto Afrika ifika kipindi kwamba watoto hawana maziwa hawana chochote na mtoto wao kweli hana kazi na hawa ndugu ambao wanasema hayo maneno sijaona hata ndugu mmoja kuleta nguo ya mtoto yani hata nepi au pempasi kwamba hii umejifungua basi pempasi ya mtoto watoto hao wanne Sijaona hata ndugu mmoja kushirikiana na mimi katika hilo. Afu kuna kipindi nikawa najiuliza je ningezaa na familia nyingine tofauti na hii? Kweli ningefanywa hivi? Nimeleta watoto wanne lakini ninachoambulia mimi ni maneno. Si yani yani ninachoambulia ni fedhea, matusi. Ndio paka ikafikia kipindi dada yake anasema kwamba sisi hatukutaki na utaachwa muda wote na tunakusubiria tandika, tushakutenga. Anaongea maneno watu walikuwepo, sio kwamba nilikuwa peke yangu na nileka rudi speaker mpaka mwenye nyumba yangu akawa anasikiliza. Sasa yule mwanaume alipokuja nikamwambia mimi siwezi kwenda tandika kwa sababu nimetishwa. Sitaka kuamani, nenda tu mwenyewe. Kwa akachukua mizigo yake yote. Kila kitu ambacho anakijua ni cha kwake, akachukua akaondoka. Akatoa sisi hapa patupu. Kwa hiyo alivondoka, akakaa siku ya kwanza ya pili, akaenda kushtaki polisi katika sehemu ya dawati. Mapolisi wale wakaja, walivonioji mimi nikawaelezea tukio zima. Nipoelezea wakamwambia wewe ndo mwenye makosa, yani wakamwambia yule mwanaume ndo mwenye makosa. Haiwezekani ndugu zako wakamtukana hivyo afa wakamtisha. Kwanza sisi tunamtaka wewe dada yako, alimtukana huyu mwanamke. Kwa nini mnakuwa muone huruma au katoka kwenye matatizo? Katoka kujifungua tu hata miezi sita hana, hata mshono kwa sababu nimefanyia operation sijapona. Lakini mnamletea maneno. Wakamsema sana huyu mwanaume akaondoka. Alipoondoka hiyo tarehe mbili tarehe tatu, tarehe 4 tarehe 5 saa saba mchana ndo akaja na basha hapa akasema huyu mzigo wako nikaufungua nikasoma nikakuta talaka kulikuwa kuna ustazi alikuwa amekuja hapa kunifanyia dua ya wanangu kwa sababu anatimiza miezi mitatu nikamuonyesha ustazi yule ustazi akaisoma ustazi akampa mama tulipo maiza kuisoma akaaga akaondoka kwa hiyo tangia aondoke sina mahusiano naye yoyote hatoi huduma anachosema kwamba uta, utakula vitu vya msaada wewe uliomba msaada kwa endelea kula vitu vyako vya msaada kwa wasaidi chochote watoto wala hana yani hajatoa mahitaji yote ya watoto wala mawasiliano naye sina wala ajui watoto wake wanalalaje wana wao wanakaaje kwa sababu aliondoka na magodoro yote kila kitu hadi paka kitanda kuacha chochote uliishi naye kwa muda kwa muda gani toka toka wale mpaka sasa mpaka mpaka anakuja kukuacha miaka minne nilishi naye miaka minne yani tangia tangi, kwa sababu mimi nimeanza naye kuishi tuseme alikuwa 
yani tumeanza maisha ya chini kwa sababu alikuwa yani mpaka kulala tunalala chini tunatandika godoro ndio mimi nimeolewa kwa sababu nimemaliza tu form 4 nikaolewa eh kwa hiyo nilimkubali kwa kila hali lakini kwa upande wa ndugu zake wao ndio ikawa kama kuna ubaguzi na ndo mpaka sasa hivi ndo hali ilipotokea nashukuru Mungu kwa sababu nilijua litatokea na alinitamkia kwamba utaachwa na hata yeye mwenyewe pia alikuwa hizi kauli aachi kutamka kama nitakuacha na kuna kipindi pia alikuwa anasema mimi naishi nayo kwa sababu ya watoto tu sina hata mapenzi na wewe kwa hiyo nilikuwa najua kwamba hichi kitu kitatokea ndio maana kama kuni affect kimeni affect kisaikolojia sababu nimetoka katika matatizo nimetoka hospitali nimeumwa nimelazwa yani tuseme karibu ni mwaka mzima mimi nilikuwa naumwa changia nimeanza kushika mimba mpaka sasa hivi nimejifungua tuseme kama mwaka hivi yani sijalala naumwa naangaika mpaka sasa hivi afu nakuja kutokea hali kama hii basi namshukuru Mungu Mungu mwenyewe ndo atakayenilipia amekuachia jumla ya watoto wangapi mpaka sasa hivi hao ni hawa wanne ambao wamejifungua watano mtoto wa kwanza ana miaka saba wewe nilimzaa kabla sijaolewa. Sasa nataji tukufahamu uh, namna gani unaweza kuendesha familia kwa sasa kwa sababu tangu ujifungue upo nyumbani na watoto nalea, unasaidiana na mama na mfanyakazi mwingine kusaidia kwenye 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 upande wa kulea. Tunataka kufahamu sasa baada ya yeye kukuacha kwa sababu na hakuna sasa nyenzo nyingine ambayo inaweza kukusaidia kwenye baadhi ya vitu kwenye kwenye kulipia pengine labda pango na na vitu vingine. Labda una, unawezaje kumudu Yaani katika vitu ambavyo nikikaa vinanumiza akili ni hicho kwamba hii familia nitaiendeshaje. Yaani hicho kitu ni yani ambacho ndo kinaniumiza akili sana. Sasa mimi sina kazi na hapa nina ulezi sio kwamba eti nitaanza kuangaika. Yaani hawa watoto ndio kwanza wana miezi wametimiza miezi mitatu leo. Kwa nina ulezi mkubwa afu pili kodi na nisubiria kwa sababu hapa kodi yetu ina ipo karibu ni kuisha. Afu yeye alivondoka akampigia simu mwenye nyumba akasema anataka kodi yake yote arudishiwe. Yaani sisi hapa tuondoke. Kwa anataka kodi yake yote arudishiwe. Kwa hiyo hivyo vitu ambavyo vinanumiza ndio hivyo kwamba hii familia nitaendeshaje kuna kodi ambayo inanikabili. Yaani vitu vingi ambavyo vinanimiza kichwa. Mwenye nyumba yupo karibu au yupo yupo mbali sana? Alikuwepo asubuhi naona katoka. Alikuja hapa aliniaga. Eh. Upande wake yeye anasemaje sasa baada ya ku fahamu kwamba mume amechukua vitu vyake ameondoka na mume akawa anahitaji arudishiwe pesa na anafahamu huyo mwenye nyumba anafahamu mwenye kama wewe upo kwenye 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 jukumu zito la kulea wa familia e, kuna kichochote ambacho amekwambia baada ya kupata hiyo taarifa mwenye nyumba e, tunashirikiana naye bega kwa bega kusema kweli kwa sababu mpaka alipopata hiyo taarifa aliongea na mwenyekiti Mwenyekiti yake akasema asirudishiwe kodi lobaki kama anataka aje hapa serikali ya mtaa lakini asirudishie. Na yeye mwenye nyumba amekuwa ana support sana kwa sababu anasema mimi siwezi kumrudishia kwa sababu hapa kaacha watoto. Mtamrudishiaje kodi akati hapa kuna watoto wake? Ndio hivyo. Lakini anamshangaa sana kwa sababu ni mwanaume mwenzie. Kwa anamshangaa kwa nini anakuwa hivi? Afu kapata familia yenye watoto watano afu wanne tuseme watoto mapacha ni baraka kuna watu wanatafuta watoto ambao wamekaa hata miaka ishirini na wapate sasa mimi nimepata watoto wanne kwa mkupuo afu mwanaume anakuja yani anakuwa haeleweki yani da anamshangaa sana kwa kweli ndugu zako sasa wanasemaje ndugu kiangalia mama na watu wengine ambao wanakuzunguka kwa upande wako sasa Aa, kwenye kusimama kwenye kuhakikisha kusimama ku, kuwalea watoto na situation ambayo imekutokea wanasemaje kwa mimi ndugu zangu kwa sababu mama mimi anakaa singida ndugu zangu mimi wengi wapo singida kwa kikubwa anachonishauri ni ushauri wa maneno kwa sababu nao pia hawana uwezo kwa kweli eh wote wapo singida ni ushauri tu wa maneno kwamba vumilia ndo maisha usikate tamaa kwa sababu ile siku ilivotolewa talaka yani nilikuwa kama nataka nichanganyikiwe lakini nikajikaza mama yangu mimi ndo alichanganyikiwa ila mimi nilijikaza nikasema ah najikaza tu kwa sababu hawa watoto nikianza kulia au kuangaika au kuchanganyikiwa maziwa yatakauka afu itakuwa so vizuri kwa hiyo ndugu zangu wananishauri sana kwa upande wa maneno kwamba usikate tamaa wengine wanasema ndo wapemba walivyo kwa sababu wapemba na wabara Hazi, yani haziendani lazima itatokea kwa hiyo ndo wanachonishauri kivyo kwamba nisikate ni tamaa niendelee kusonga mbele pole sana asante uh, uh, tuna tunahitaji ku, 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 
kama unahitaji msaada sasa kwa sasa hivi kwa sababu mwanzo ulikuwa unahitaji msaada wa kulea wa kulea watoto na kuwekwa kwa sababu watoto walikuwa bado ni wadogo sana na kuna mahitaji ambao alikuwa anahitajika uh, kwa sasa situation uliyokuwa nayo nayo inahitaji msaada pia una waambia nini sasa kwa wale ambao uh, wanakutazama ambao kwa mwanzo uliomba msaada na sasa hivi uh, kitu gani ambacho unawaambia sana situation ambayo sasa hivi unayo Yaani kwa sasa hivi kwa msaada wa mwanzo niloomba na washukuru sana wa Tanzania. Wengi wao wamejitokeza. Yaani na washukuru sana katika swala la watoto. Wame, yani wamejitokeza wengi hata sasa hivi haliniumizi sana kichwa ingawa naniumiza kwa baadaye itakuwaaje kwa watoto. Kwa sababu wamejitokeza sana upande wa maziwa, pempa, sabuni wamejitokeza na shukuru. Ila kwa sasa hivi changamoto kubwa inayonikabili ni sehemu ya kuishi na kuwezeshwa angalau atanipate kitu cha kuniingizia hela. Yaani ndio hicho kinachonikabili sana na nikikaa na waza. Kama ndio huyu mwanaume kaondoka, je nitaishije au nitalipaje kodi au nita, ni yani nitafanya nini mimi niishi maisha haya? Sababu watoto hao wananitegemea wote watano, ingawa yule mmoja anasoma, wote wananitegemea, huyu anahitaji ila shule, hao anahitaji kuvaa. Baba anahitaji kwa umeme ulipwe, ukikatika, inahitajika maji, kodi na nikabili. Yaani changamoto kubwa ni sehemu ya kuishi na kuwezeshwa katika biashara. Mhm. Wa kipindi cha nyuma kulikuwa na unafuatilia swala watoto ku, kulelewa na serikali kwa maana ustawi wa jamii ulikuwa unafuatilia ilisha wapi? Walinipigia simu wakaniambia waka kwamba kwa sasa hivi bajeti hiyo haipo ila kuna mpango wanaofuatilia. Kwa watanipa watanipa jibu. Eh, walinipigia nikaenda pale wilayani nataji kusema kama kuna huyu mtanzania ambaye anakutazama um, kiongozi na watu wengine ambao wanakuangalia akitaka kukusaidia afanyeje au anakupataje kwa Tanzania wote ambao wananisikiliza ambao wananitazama kwa wote atakayeguswa viongozi wangu wa nchi viongozi wa dini kwa yote atakayeguswa mtanzania yote akiweza kunipata ananipata hapa magomeni mtache mchemi nyumba namba 9 Na namba yangu ya simu ni 0682420202. Tumefika katika ofisi ya mwenyekiti wa serikali mtaa wa Idrisa ambao dada Radhia ndio anaishi. Uh, tumekuja tufahamu uh, kwa namna gani uh, wameweza kumsaidia na wamefikia wapi. Uh, mkuu habari yako? Salama habari za kazi habari za hizi. Ah safi sana naitwa nani? Naitwa Isa Sekatawa ni mwenyekiti wa serikali ya mtaa mtaa wa Idrisa kata ya Magomeni. Uh, kuna hii ya taarifa ya dada Radhia kujifungua watoto wanne uh, tulipata kama mwezi moja uliopita lakini kwa sasa hivi tunapata taarifa nyingine kwamba uh, ameachika na mume wake mpaka sasa hivi uh, hana msaada wote ninyi kama watu wa mtaa mnazungumziaje na mlipokeaje swala hili e, kiukweli tumelipokea kwa masikiti kwa makubwa na limetusikitisha kwa sababu si kitendo cha kibinadamu wala kiungwana. Kwa hiyo kama kama serikali ya mtaa nimepata taarifa hii e, siku ile ile ambayo kwamba ilitokea tukio hilo yeye kupewa taraka. Nilipigiwa simu na yeye mwenyewe radhia na akanifahamisha kwamba ananihitaji niende kwake ama yeye aje ofisini. Lakini kwa sababu nikamwona huruma na watoto wanne anatokea saa zote awe nao, nikamwambia simu nitakuja nikae na nyumbani kwake mmkuta akanieleza kwamba ameachwa na mumewe na akanipatia ile taraka ambayo amepewa nikajaribu kaiangalia nimeona kwamba ameachwa kwa taraka moja na viji sababu vyake mne ndani yake nikamuuliza yeye mwenyewe mhusika kwamba je wewe kama wewe unaishukuliaje hii taarifa ya kupewa taraka akasema nili, nilitegemea kama hili linaweza likatokea kwa hiyo nimelipokea E, lakini sijui nifanye nini na e, lipi la kuniongoza. Nikamwambia basi ni vizuri kwa sababu nimetokea ghafla e, una jinsi gani ya kufanya. Tufanye subira siku moja au mbili. Tutakuja tutaongea mimi na wewe mama yako tutakaa tutaongea tuone kwamba tunasaidiana vipi na tunafanyaje kuhusiana na hili. Na ni kweli tukafanya hivyo. E, lakini jana jana nika akanipigia simu mwandishi mmoja wa habari kunifahamisha kwamba kwa biradhia kumetokea tukio ambalo la kuachwa pamoja na kunyang'anywa vitu vyote vya ndani 
Kukwene nili instuwa nili swala kwa sababu nili kwa sija ligiwa bado. Na mpaka siku lo kwenda nili kwa hilo jambo nili kwa ligia tokea. Lakini nika enda, kwenda pale, nika mkuta kweli mwenye bibie, nika muulizia, kanambia ni kweli kwa mba hamenyanganyo mpaka vitu vya ndani. Lakini bati nzuri kuna samaria wema mba walipitia kwake, wali, kuna vitu walimpa kama vile kitanda, udolo na kabati. Kabla tukio hilo walikuwa memkabizi kama vile E, zawadi yake kwa kujifungua la watoto wanne ndivyo ambavyo vilivyo msaidia kuvitumia mpaka hivi ninavyoongea kama kama serikali ya mtaa majukumu yetu ni kushirikiana na mhusika na kuna mambo ambayo yanakuwa ndani ya uwezo wetu tunayafanya na kuna mambo mengine yanakuwa kidogo yanakuwa ya nje ya uwezo wetu huwa tunajaribu kuyaombea misaada kwa sehemu zingine zinazohusika kama ili si tumejaribu kuongea na baadhi ya viongozi wetu E, wakuu kuwafahamisha tukio ambalo lipijitokeza na wametuahidi kwamba leo hii watakuja na tutajua uvumbuzi gani zaidi ambao unaweza ukapatikana kumsaidia huyu e, msichana e, vile vile kuna taarifa nayo ikawa nimeipata kwamba yeye huyu mume amefanya tena jambo lingine kwamba amempigia simu mwenye nyumba wake kumwambia kwamba kuna kuna kodi ambayo imebakia kuna miezi ambayo imebakia ya kuishi pale kwa hiyo arudishe rekodi ili yule mama pale aweze kuondoka au ajitegemee mwenyewe katika malipo ya hayo kodi mimi nikafanya juhudi leo hii nikakutana na mwenye nyumba na mwenye nyumba aliniahikishia kwamba kweli hivyo vitu vili jitokeza lakini yeye kama yeye haku, hakukubaliana navyo kukubali moja kwa moja kwa sababu aliona yeye kukubali niko sawa sawa na kushiriki katika uovu wa kumtesa yule mama e, kimakazi. Kwa hiyo alikataa na alikuwa amesema kwamba yeye atafanya kila juhudi ili ampate tena yule mume apate kauli yake ya mwisho. Kuhusu hilo mimi kama mwenyekiti nilimwambia yule baba mwenye nyumba kwamba na kuomba ni kwamba ili usikubaliane nalo. Usikubaliane nalo ya yeye kumrudishia hizo pesa ambazo zimebakia kwa sababu bado ana jukumu la kumlea mtoto watoto wale bado ana jukumu la kumlea mke wake pamoja kwamba amempa talaka ukija katika upande mfano wa dini ya Kiislamu inatakiwa yeye amhudumie ndani ya miezi mitatu ya talaka amhudumie kwa kila kitu na na, na akae pale pale ambapo yupo yule mke na wanapoishi hiyo swala linatakiwa kwa hiyo hawezi kulikwepa hawezi akafanya vitendo kama hivyo kwa hiyo tuko katika harakati za kuotea kutaka kumsaidia yule binti na tutamsaidia Mungu inshallah atasaidia mambo yataenda vizuri na tunajitahidi kwa hali na mali vile vile ikiwa kama mwenyekiti wa serikali ya mtaa nilikuwa na naiomba serikali kuu kwa rais rais wetu Magufuli waziri mkuu kuna waziri wa, 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 wa afya jinsia wanawake na watoto hili nayo linamhusu E, naomba tuliingilie tuliweke sawa ili huyu binti apate maisha yake bora pamoja na watoto watoto bado wadogo sana na yeye pia msichana bado ni mdogo kwa tukio hili ambalo limemtokea ni lazima tujitahidi kama viongozi wa serikali tumsaidie huyu binti mimi niko naomba viongozi wangu wakuu tuliingilie ili tuweze kumsaidia huyu msichana naye akae katika maisha ambayo kwamba atajisikia kama yeye ni mtanzania kweli na kuna watanzania ambayo ni viongozi wanaemsaidia na kumjali